አካዳሚ ዳይሬክተር ነኝ ድርጅታችን አንዲላ የርቀት ምርት አካዳሚ በኢትዮጵያ በመላው በአገሪቱ በተለያየ ክልሎችም ትምርታቸውን በተለያየ ምክንያት ይሲባል በመድረኛና በማጣ መማር ያልቻሉ ዝም ተማሪዎች በርቀት ያስተማራ ይገኛል በርቀት የሚያስተምራቸው ተማሪዎች ደግሞ በትምርት ቤታችን ግዚያቸውን እና ስራቸውን ሳይገደቡ ወይ ደግሞ ስራቸውን ሳይቋርጡ ትምርታቸውን የሚማሩበት ስርዓት ዘርግቶ ያስተማራቸው ይገኛል እናንተም ከአገር ውጭ ያላችሁ ወንድምና እህቶችን ትምርታቸውን የምትማሩበት መንገድ አመቻችተን ከኤኬቱ ጋር በመተባበር በኦንላይን ቲውተር ተወስደበትና የትምርት ፖሊሲ ምንም በማይ በማይዳማቅ መንገድ ከትምርት ፖሊሲ ጋር እኩል የምትማሩበትን ትምርት ለማዘጋጀት ስራችን ለመጀመር ወደ መጀመር ይሄድን እንገኛለን ስለዚህ እናንተም በድርጅታችን በማንዲላ የርቀት ምርት አካላሚ ለማማር በኤኬቲብ ኦንላይን ከሚሰጣችሁ መመሪያና ኢንስትራክሽን መሰረት በማድረግ በትምርት ቤታችን መጣችሁ ከ5 እስከ 10ኛ ክፍል ትምርታችሁን መማር ምትችሉ ነው ነገር ዘላለም ነው ባላችሁ ከማንዲላ የማንዲላ የርቀት ትምርት ወካይን ድርጅታችን ማንዲላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ምርታቸውን በቀንና በማታ መማር ያልቻሉ ዜጎችን በአገር አቀፍ ከ180 ቅርንጫፎች በላይ በመክፈት ትምርታቸውን እንዲከታተሉ ያደረገ ነው አሁንም ደግሞ በተጨማሪ ኤኬቲቭ ከሚባል ተቋም ጋር በመተባበር ወጭ ሀገር ላላችሁ ዜጎቻችን ቲውቶሪያል በኦንላይን እየሰጣችሁ ስራ በመዘርጋት እኛ መጣ እኛ ጋር መጣችሁ እንድትማሩ በተተና እንደይቃለሁ ተማካይ ተቀጠረ ከሰራውበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በጣም ብዙ ተማሪዎች ትምርታቸውን ኢቨን ከ5 ጀምሮ 10ኛ ክፍል አጠናቆ የበረቀት ማለት ነው በተጨማሪም ስራቸው ምንም ስራቸውን እየሰሩ ወይ ደግሞ ሌላ መደበኛ ስራቸውን ሳይያጉላሉ በተጨማሪ የበረቀት አፕግሬድ በማድረግ የኮሌጅ የዲግሪ ትምርትም እየተማሩ ያሉ ተማሪዎችና በሚኖርበት ህይወትም ትልቅ ለውጥ ያመጡና የሚፈልጉትን ሐሳብ እና ህል ሆነ ያደርጉ ሰዎች በጣም ብዙ የየመጥም የመሰገኑ ሰዎች ማሉ ስለዚህ እሱ መረዳት ይችላልና ይሄ ትምህርት በመደበኛና በማታ ለማማር ለማይችል ሰው ስራ በጣም የስራው ጥረት ያለው ሰው በጣም አመቺ የትምህርት ስራውን ብያ ማስተሳኛ ክፍል በትምህርት ቤታችን መማር ምትፈልጉት በዘረጋኖን ሲስተም መሰረት ተጠቅማችሁ ትምህርታችሁን እንድትጠናቀቁ ወይ ደግሞ 10ኛ ክፍል እንድትጨርሱን ማክራችኋለሁ ይህ 10ኛ ክፍል ለማጠናቀቅ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁን መስፈርቶች አንደኛው የትምርት ማስረጃ መማር ምትፈልጉትን የትክክል የተዛወራችሁበት ወይ ደግሞ ያለፋችሁበትን የትምርት ማስረጃ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ የሴሚስተር ክፍያ ይህ ሲባል ከ5 እስከ 8 ሁለት ሴሚስተር ነው ያለን 9 እና 10 ደግሞ ሴሚስተር ነው ያለው ስለዚህ በሴሚስተር ከ40 ዶላር የማይበልጥ ወይ ደግሞ ከ40 ዶላር በታች የሆነን ክፍያ እየከፈላችሁ በወር ሲሰላ በጣም ትንሽ የሆነ ሂሳብ ይህ ሲባል በቀን ሁለቴ ማርኬቶም እንጠጣበትን ነገር በነተው መማር ምንችልበትን ዘዴ ይዘን መጣናል ስለዚህ መጣችሁ በትምርት ቤታችን እንድትማሩና የምትፈልጉትን ህይወት ወይ ደግሞ ትምርታችሁን እንድትተሻሽሉ ማካቸዋለሁ ወጭ ሀገር ለምትገኙ ዜጎቻችን ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ትምርታችሁን መቀጠል የምትችሉ ሆናችሁ በተተና ገልጻለሁ በየትኛውም ዓለም ያላችሁ ተማሪዎች በኤኬቲቭ ከሚሰጣው ቲውቶሪያል በመታገዝ በየትኛው ቦታ ሆናችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ትምርታችሁን መቀጠል ትችላላችሁ በትምህርት ቤታችን ለመመዝገብ የሴሚስተር ክፍያ 40 ድላው ክፍሉ አንድ ተማሪ ሲማር የሚያገኛቸው ጥቅም እንድነው አንደኛው በኢትዮጵያ ትምህርት ፖሊሲ እና በኢትዮጵያ የትምህርት ፖሊሲ ሲለበስና ካሪክለም መሰረት የተዘጋጁ መጽሐፍቶች አሉ እነዚህ መጽሐፍቶችን በየሴሚስተሩ ክፍያ ክፍሉ አንድ ተማሪ ሲወስድ መጽሐፍቶቹን ያገኛል ከመጽሐፍቶቹ በተጨማሪ ደግሞ በኦንላይን ከኤኬቲቪ ጋር በመተባበር ያዘጋጀናቸውን የቲውቶሪያል ማቴሪያሎችን ኦንላይን ይከታተላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፉ ላይ ጥያቄዎች አሉ ሚሰራቸው ጥያቄዎች እነሱ ጥያቄዎች ይሰራል የፈተናው ፋይናል ኤግዛም ይዘጋጃል ፋይናል ኤግዛም ከተፈተነው በኋላ የሁሉም ወይ ደግሞ የአንድ ክፍል የሚያስፈልገው ትምህርት ታጠናቀቀ በኋላ ለተማሪዎች ህጋዊ የትምህርት ማስረጃ እንሰጣቸዋለን በሚማሩበት ጊዜ ደግሞ የ መጣዋቂያ ካርድ ተማሪ መሆናቸው የሚገልጽ የመጣዋቂያ ካርድም በተጨማሪ ሰጣቸዋለን ለዚህ ሁሉ እንኩል ዳረጋ ነው ክፍያው እና አርባ ደብዳቤ ያልናቸው ቀደም ለዚህ እነዚህ በተመስጥራችን ሲማሩ እነዚህ ነገሮችን ያገኛሉ ብለን እናስባለን በዚህ በቪዲዮ በለቀቀነውን የኤኬዩቲብ እና የማንዲላ የቅጥ ምርት አካላሚ የተለያዩ ስልክ ቁጥሮችና ለምን ለቃቸው ስልክ ቁጥሮች ወይ ደግሞ ቪዲዮ ላይ ያስገባናቸው ስልክ ቁጥሮች ለማያዝ በጣም ቀላልና 
ምንም ማያሽግሩ በቃልም ይያዙ ስልኮች ናቸው ስለዚህ በተፈለገው ሰዓትና ኤኒ ታይም ኤክዩቲብና ከማዲ ላይ ከተመረተ አካዳሚ ስለ ተመረተ በተመለከተ የትኛው አይነት መረጃ ማግኘት እንደምትችሉ ስለዚህላችሁ ለደስታ አንም አንድ ተማሪ ብዙ ጊዜ ትምርትን አቋርጦ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ በእኛ በትምርት ቤታችን ሲማር የሚያገኘው ጥቅም ወይ ደግሞ ያቋረጠው ትምርት ሲቀጥል አንደኛው በየሰሚስተሩ ለብዙ አመት ላቋረጡና ትምርታቸውን በተለያየ ምክንያት ላልቀጠሉ ተማሪዎች የተዘጋጁ መጽሐፍቶች በጣም ጥጥር ምጥም ያሉና ለመረዳትም በቀላሉ መንገድ የተዘጋጁ ናቸው በተጨማሪ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በኤክኤኬቱ ጋር በመተባበር ያዘጋጀናቸውን ፕሮግራሞች ኦንላይን ትምህርቶችን በመከታተል ከበቂ በላይ የሚፈልገውን የክላስ ወይም ደግሞ የሚማርበት የትምህርት ክላስ ሌቨል ሙሉ ማድረግና ትምህርት ማግኘት እንደምችል እገልጻለሁ በድርጅታችን የማንዲላ ርቀት ትምህርት የተማሩ ተማሪዎች በጣም በርካታ ናቸው ያው ድርጅታችን ማንዲላ ርቀት ትምህርት ትምህርት በርቀት መስጠት ከጀመረ አንስቶ በጣም በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን ለውጧል ይህ ማለት ደግሞ ብዙ በርካታ በርካታ ዜጎቻችን የትምህርት ደረጃቸውን ከፍ እንዲል አድርገዋል በተለያዩ ለምሳሌ መንጃ ፍቃድ ማውጣት ያልቻሉ ዜጎቻችን የመንጃ ፍቃድ አነስተኛ መስፈርት እንዲያሟሉ ተደርጎኛ ጋር ተመዝግቦት ምርታቸውን ጨርሶ መንጃ ፍቃዶቹን አውጥቶ ያው በስራ ላይ የሚገኙ ዜጎችም አሉ ማለት ነው። ኦንላይን ትምህርት سنጀመር ድርጅታችን ከኦንላይን ከኤክዩቲቭ ጋር በመተባበር በድርጅታችንም ለዚህ ስራ ብቻ ሪስፖንሲብል የሆነና ኃላፊነት የሚወስ ሰራተኛ አዘጋይተን ሁሉ ከናንተ ለሚነሱ ጥያቄዎችና ከናንተ ለሚወጡ አስተያየቶች እየተከታተለ ዲቴይ በየቀኑና በየስ ጊዜውን ምን ማረጋም የሚመጥቡትን መንገድ እየፈለገ ከናንተ ጋር የኮሙኒኬሽን ሳውን የሚሰራ ሰው አዘጋይተናል ስለዚህ ይሄን ሁሉ እየተቀላጠፈ ስራ ለመስራት ዝግጅታችን አጠናቀን ጨርሰናል እናንተ እየተጠበቀ አንድ ተማሪ በትምህርት ቤታችን ሲማር ሚያገኛቸውና ምን ወደኛ በጊዜ የሚመልሳቸው ነገሮች ምን ናቸው አንድ ተማሪ ሲመዘገብ የተመዘገበበትን ክፍል ሙሉ መጽሐፍ ከነኝ አሳይመንት ጋር ይሰጣል መጽሐፍ ውስጥ አሳይመንቶች አሉ ስለዚህ መጽሐፉን አንብቦ ይሄ ይሄ በግል የሚሰራውን አሳይመንት ራሱን ተማሪውን ሰርቶ ወደ ድርጅታችን ይመልሳል ወደ ድርጅታችን ከተመለሰ ከመለሰ በኋላ ደግሞ የመጽሐፉ ወይ ደግሞ የሰሚስተሯን መጽሐፍ ደግሞ የተዘጋጀ ከኤክዩቲቭ ጋር በመተባበር ያዘጋጀናቸውን ቲቶሮች በመውሰድ ለፈተና ይቀመጣል ፈተና ከተፈተነ በኋላ ደግሞ ያ ተማሪ የሚፈተው ፈተና ከ7 ተይዞለት በግል የሰራውን ወርክሽት ደግሞ ከ ተይዞለት ያ አንደኛ ሴሚስተር ውጤት ይጠናቀቃል ያ አንደኛ ሴሚስተር ውጤት ካጠናቀቀ በኋላ ይሄ ተማሪ የሁለተኛ ሴሚስተሩን ተመዝግቦ ነው ይመስላል የሁለተኛ ሴሚስተሩም እንደ አንደኛ ሴሚስተር ልክ በግል የሚሰራ ጥያቄና ፈተና እንዲሁም በተለያየ ጊዜቶች የተዘጋጁ የከኬቲ ጋር በመጣበብ ያዘጋጀናቸውን የሴሚስተር ቲቶር በየጊዜ ይሰጣዋል ይሄንን በማድረግ የአመት ወይ ደግሞ የክፍሉን ትምህርት ያጠናቀቃል ከዛ ይሄ ተማሪ የክፍሉን ትምህርት አጠናቆ ሲያልፍ ያለፈበትን ወይ ደግሞ ማለፈን የሚገልጽ ህጋዊ የሆነ የትምህርት ማስረጃ ለተማሪው ይሰጣዋል ከዛ ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ አንድ ክፍል ወደ አንድ ክፍል ሲዘዋወር ደግሞ የሚቀጥለውን ትምህርት ደግሞ አሁንም እንደዛ በየመሃል እንደተማረበት ምንም አይነት ጊዜ ሳይገድቦ ቀጣይ ትምህርትንም መከታተል ይችላል ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ኢትዮጵያ ባለን አድራሻ ቀጣይ ትምህርትን ማስቀጠል ይችላል ይሄ ነው ምን ሰጠው አገልግሎት ስለዚህ መጠቀም ይችላል አሁን ቀደም ሲል በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ እንደተመለከታችሁት አቶ አባዲ ወልደመረትና አቶ ጸጋይ ተክሉ የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ዳይሬክተርና ተወካይናቸው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በዝርዝር የገለጹላችሁን አጥር ባለ መልኩ ለመድገምና ያልተገለጹ ነገሮች ካሉ እነሱን ሰፋርጌ ገልጽ በሆነ መልኩ እዚ ክላስ ሩም ውስጥ ለመናገር ሞክራለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ለረጅም ሳምንታት በርከት ላሉ ሳምንታት የርቀት ትምርትን ለመስጠት ያደረግናቸው የተለያዩ ሙከራዎች አሉ እነዚህ ሙከራዎች በጣም በተደጋጋሚ በስብሰባ በመሰብሰብና ሰፊ የሆነ ውይይት በማድረግ 
የመጨረሻ መግባባት ላይ ተደርሶ ይሁ ዛሬ እግዚአብሔርም ተጨምሮበት የርቀት ትምርት ከኢትዮጵያ በመላው ዓለም ለምትገኙ ዜጎች ለመስጠት ተዘጋጅተናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የርቀት ትምርት አሁን ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ለምትደርሱ ዜጎች የምንሰጥ ይሆናል ያ ማለት ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ያላችሁ የርቀት ትምርቱ ተከታታይ የምትሆኑበት እድል ሊፈጠር አልቻለም ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ የትምርት ሚኒስቴር ህግ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በርቀት እንዲማሩ ስለማይፈቅድ ነው ከአስረኛ በላይ ያላችሁ ደግሞ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች በአጋጣሚ ትምርታችሁን ያቋረጣችሁ ካላችሁ አሁንም በዛ የርቀት ትምርት ውስጥ ለመካተት የማይቻልበት ሁኔታ እንዳለ በውይይቱ ማውቅ ይያሉ። እንግዲህ ቀደም ሲል አቶ አባዲ ወልደ ምረትና አቶ ጸጋይ ተክሉ በቪዲዮ ላይ ለማብራራት እንደሞከሩት ይሄንን የርቀት ትምርት ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያለውን የርቀት ትምርት ለመስጠት ህጋዊ የሆነ በትምርት ሚኒስቴር ሙሉ ዕውቅና ያገኘ ተቋም የማንዴላ የርቀት ትምርት ቤት ይሰኛል ሙሉ ስሙ የማንዴላ የማንዴላ የርቀት የርቀት ትምርት ቤት ይሰኛል ይሄ የማንዴላ የርቀት ትምርት ቤት ለበርካታ መታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የርቀት ትምርቶችን በመስጠት የሚታወቅ አንጋፋ ተቋም ነው ይሄ ተቋም በትንሹ ወደ 180 የሚደርሱ ቅርንጫፎች አሉት ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ በሁሉም የክልል ከተማዎች ምዝገባ እየመዘገበ ተማሪዎችን እያስተማረ የሚገኝ ብቁ የሆነ ተቋም ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ የርቀት ትምርት ቤት ለመማር የሚያስፈልጉ ነገሮች አንደኛ ከአምስተኛ እስከ አስረኛ ክፍል የሚدرس ተማሪ መሆን የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ ደግሞ ህጋዊ ህጋዊ ሰርቲፊኬት ነው ህጋዊ ሰርቲፊኬት ያ ማለት ለምሳሌ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ከሆነ ስድስተኛ ክፍል የደገመበት ወይም ደግሞ ከአምስተኛ ወደ ስድስተኛ ክፍል የተዛወረበት ህጋዊ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል ማለት ነው ከህጋዊ ሰርቲፊኬት ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወኪል ያስፈልጋል ወኪል ምክንያቱም በማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ተገኝቶ ምዝገባውን የሚያከናውንለትና የተለያዩ መጽሐፍቶችን የተለያዩ ሞጁሎችን ከዛ ከማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ የሚወስድለት ህጋዊ የሆነ ወኪል ያስፈልጋል ይሄ ወኪል አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ የምትኖሩ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጪ የምትገኙ የትኛውም የክልል ከተማ ውስጥ እንዱም ገጠር ውስጥ የምትገኙ ተማሪዎች ትምርታችሁን መከታተል ከፈለጋችሁ ማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚ ያዘጋጀው ይሄን ነው የኦንላይን ክላስሩም የሚቆጣጠር ሰራተኛ ተዘጋጅቷል ስለዚህ በማንዴላ የርቀት ትምርት ስልክ በመጠቀም ወኪል ለሌላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ወይም በተለያዩ የክልል ከተሞች የሚኖር ወኪል ከሌላችሁ ይሄንን የማንዴላ የርቀት ትምርት ሰራተኛ በመገናኘት የናንተ ነው ጉዳይ የሚያስፈጽም አለ ማለት ነው ይሄ የሚያስፈጽመው ምንድነው አንደኛ ሰርቲፊኬታችሁን በመውሰድ ሁለተኛ የሴሚስተር ክፍያዎችን የሚከታተል እንዲሁም ደግሞ ከፈተና ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የሚሰራ ፎካል ፐርሰን የሚባል ሰው አስቀምጧል ማለት ነው እንግዲህ አምስተኛ ክፍል ስትመዘገቡ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ስድስት መጽሐፍቶች ወይም ደግሞ ስድስት ሞጁሎች ይወስዳል የስድስተኛ ክፍል ተማሪ አሁንም እንደገና ስድስት ሞጁሎች ይወስዳል የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ስምንት ሞጁሎች ይወስዳል የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ስምንት ሞጁሎች ወይም ደግሞ ስምንት መጽሐፍቶች የሚወስድ ይሆናል የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ዘጠኝ ሞጁሎች የሚወስድ ይሆናል 
ወይም ደግሞ 10 ሞጅሎች የሚወስድ ይሆናል የተለያዩ ቋንቋዎችን በተደራቢነት መማር የሚፈልግ ሆነ ኦሮምኛ መማር የሚፈልግ ሆነ ትግሬኛ መማር የሚፈልግ ሆነ አማርኛ የመሳሰሉ በጣም ብዙ ደቡብ አካባቢ የሚገኙ ቋንቋዎች ስላሉ እነሱን ቋንቋዎች በተደራቢነት የሚወስድ ሆነ 9 ወይም ደግሞ 10 ሞጅል ሊወስድ ይችላል ዋና ዋናዎቹ ብቻ ይበቁኛል ካለ ደግሞ ዋና ዋናዎቹ ለብቻ ትኩረት በማድረግ የመጻፍቶቹን ቁጥር መቀነስ ይችላል 10 ክፍል የሚማር ተማሪ 9 ወይም ደግሞ 10 መጻፍቶች የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ መጻፍት ብቻ ሳይሆን አንድ ተማሪ ሲመዘገብ ሌላ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ፎቶግራፍ ያስፈልገዋል ለስምንተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ከስምንተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ስድስት ፎቶግራፍ ያስፈልጋቸዋል ፎቶግራፍ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ያ ማለት ከስምንተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያ የሌሉ ያ ማለት አምስት ስድስት ሰባተኛ ክፍል አራት ፎቶግራፍ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በጠቅላላው ለመመዝገብ ምን ምን ያስፈልጋል አንደኛ ሰው ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው ሰው ከሌለ የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚን ወኪሉን ማነጋገር ይችላል ይሄ ሰው የነሱ ወኪል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የማንዴላ የርቀት ትምርት አካዳሚን በማነጋገር ሰው የሌላቹ ሰዎች ከነሱ ጋር መጨረስ ይችላልላችሁ ሁለተኛ ህጋዊ ህጋዊ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል ሰርተፍ ኬት ያስፈልጋል ህጋዊ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋል ሶስተኛ አራት ወይም ደግሞ ስድስት ፎቶግራፍ ያስፈልጋል ፎቶግራፍ ጉርድ ፎቶግራፍ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ አራት አራት ፎቶግራፍ የሚያስፈልገው ለአምስተኛ ክፍል ለስድስተኛ ክፍል ለሰባተኛ ክፍል ነው እንዲሁም ደግሞ ስምንተኛ ክፍል ዘጠነኛ ክፍል አስረኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች ደግሞ ስድስት ፎቶግራፍ የሚያስፈልግ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ምዝገባው ከተካሄደ በኋላ በአምስተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍሎች ሁለት ሴሚስተር የሚከታተል ይሆናል አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ እንዲሁም ደግሞ ስምንተኛ ክፍሎች ሁለት ሴሚስተር ሁለት ሴሚስተር ኦኬ ሴሚስተር የሚከታተሉ ይሆናል ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍሎች ሶስት ሴሚስተር ይከታተላሉ ሶስት ሴሚስተር ይከታተላሉ ከዚህ ጋር በተያዘ መናገር የምፈልገው ስምንተኛ ክፍል በሄራዊ ፈተና መፈተን የምትችሉት ኢትዮጵያ ብቻ በመምጣት ይሆናል አስረኛ ክፍልም የመጨረሻ ናሽናል ፈተና ወይም ደግሞ አገር አቀፍ ፈተና መፈተን የምትችሉት ኢትዮጵያ በመምጣት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስምንተኛ ክፍልና አስረኛ ክፍል የምትማሩ ልጆች ተመዝግባችሁ ትምርታችሁ ለመቀጠል የምትፈልጉ ልጆች እነዚህን ነገሮች ካምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ስምንተኛ ክፍል ኢትዮጵያ መምጣት ይኖርባችኋል አስረኛ ክፍልም ኢትዮጵያ መጣችሁ ፈተናውን መውሰድ የሚኖርባችሁ ይሆናል ሌሎቹ ክፍሎች ግን ባላችሁበት ሀገር ፈተናውን እንድትከታተሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ አንድ ተማሪ ሲፈተን ፈተና ከመፈተኑ በፊት ብቁ እንዲሆን ማጥናትና በዚህ በኤኬቲዩብ የሚተላለፉ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን መከታተል ይኖርበታል ባግባቡ ካጠናና ባግባቡ በዚህ በኤኬቲዩብ የሚሰጡ መመሪያዎችን ከተከታተለ ብቁ ተማሪ ይሆናል ማለት ነው በኤኬቲዩብ ደግሞ እንደ ምትመለከቱት በየትኛው ዓለም እጅግ በጣም ፊት የሚያደርግ እጅግ በጣም የሚመጥን ትምህርቶችን የምንሰጥ ይሆናል ሌሎች መምህራን በየፊልዳቸው የፊዚክስ መምህራን የማቲማቲክስ መምህራን የባዮሎጂ መምህራን የኬሚስትሪ መምህራን እናንተን ሁሉ ለማገልገል ፍቃደኛ ሆነው ዝምዝገባውን ተጠናቆ እስከሚያልቅ ድረስ የሚጠብቁበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ምዝገባውን ለመከታተል በዋናነት ይሄንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ምዝገባውን ለመመዝገብ 
የነዚህን ሁለት ስልክ ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ የኤኬቲዩብ የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥሮች አሉ ይሄ የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥር በዋናነት 251 944 251 944 0961 00 ይሰኛል ይሄ የኤኬቲዩብ እንዲሁም ደግሞ የማንዴላ የማንዴላ የርቀት ትምርት ስልክ ቁጥር 251 251 09 13 64 64 64 ይሄ የመጀመሪያ ስልካቸው ነው 251 09 13 64 64 64 እንዲሁም ደግሞ 251 09 37 85 85 85 እነዚህን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም ምዝገባዎቹን ማድረግ ትችላላችሁ በቂ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የርቀት ትምርትን በተመለከተ ሰፊና ዝርዝር መረጃ ይዘን የቀረብንበት ይህ ቪዲዮ ነው ተከታታይ የሆኑ ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችን ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል በ ኤኬቲዩብ ዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ያላችሁ ልጆች ምዝገባውን በትክክል ለማድረግ ኤኬቲዩብ ይሄንን ስልክ ቁጥር ከተጠቀማችሁ በኋላ እዚህ ስልክ ቁጥር ሙሉ ስማችሁን የመጀመሪያ ስማችሁን ያባታችሁን ስም እንዲሁም ደግሞ የአያታችሁን ስም በመጽሐፍ ቴክስት የምታደርጉልኝ ይሆናል በዛ መሰረት የምትማሩበትን ክፍል አስረኛ ክፍል ከሆነ 10 ዘጠነኛ ክፍል ከሆነ 9 ብላችሁ ተጽፋላችሁ መረጃዎቹን በደንብ በሰፊው በዝርዝር የምንቀያየር ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በተረፈ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንቱ ላይ በመሄድ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቴክስት በመጻፍ ጥያቄዎቹን መጻፍ ትችላላችሁ በኤኬቲዩብ ግሩፕ ውስጥም ጥያቄዎቹን በማንሳት ማብራራት የሚቻል ይሆናል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ይሄንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሁሉ ግዜ ሼር ማድረግ አትዘንጉ ላይክ ማድረግ ለማዳችሁ ይሁን ሼር ማድረግና ላይክ ማድረግ ቪዲዮቹ ለሌሎች እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ይሄንን የማንዴላ የርቀት ትምርት ቤት በጣም በዝቅተኛ ክፍያ በጣም በዝቅተኛ ክፍያ ለማገልገል ፍቃደኛ የሆነውን የማንዴላ የርቀት ትምርት ቤት እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ይሄንን የርቀት ትምርት ለመከታተል ስትጠብቁ የነበራችሁ ይህ መልካም የምስራች እንደሆነ ይገባኛል ከዛ በተረፈ እኔ በሚቀጥለው ክላስ የማገኛችሁ ይሆናል እናንተም ደግሞ ያጣናችሁ እየተዘጋጃችሁ ቅዳሜና ሁድን ለጓደኞቻችሁ ላልሰሙ ሰዎች ያሰማችሁ እየደወላችሁ እየነገራችሁ ትምርቱን እንዲከታተሉ መገፋፋትና መጠየቅ መልካም ነገር ነው ፍቃደኛ ይሆኑ ካሉ በኋላ መረጃውን አልሰማሁም እንደዚህ አይነት ነገር አሎ የሚባል ነገር ስለሚነሳ ሁሉ ግዜ ብታሳውቋቸው መልካም ነው በሚቀጥለው ክላስ ከመጋኛችሁ ድረስ ከእናንተ ጋር ቆየሁት ቪዲዮቹን ካልገባችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ እንድትመለከቱ ያይቆየሁት እናንተ አብርሃም ነኝ መልካም ሽት መልካም ግዜ መልካም ማለዳ ይሁንላችሁ ቸሩ እግዚአብሔር በሚቀጥለው እንድንገናኝ ፍቃዱ ይሁን በጣም ወዳችኋለሁ ቻ